அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய குடிமக்களுக்கான ஒரு பட்டியல் என்பது நம்மள்ட்ட இல்லை கடைசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் என்ஆர்சின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு பட்டியலை உருவாக்குனாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது புதுப்பிக்கப்படலை அதில் மாற்றங்கள் ஏற் ஏற்படுத்தப்படலை தற்போது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மட்டும் இந்த என்ஆர்சியை புதுப்பிக்கிறாங்க அதை புதுப்பித்து அது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இது ஏன் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மட்டும் இந்த எக்ஸசைஸை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏன் மற்ற மாநிலங்களில் செய்யப்படவில்லை இந்த என்ஆர்சியை அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மட்டும் வெளியிடுறதுனால என்ன மாற்றங்கள் வரப்போகிறது என்ன தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தப்படுது இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம் சுதந்திரம் அடையும் போது ஒட்டுமொழத்த வடகிழக்கும் அஸ்ஸாம் மாநிலமாக தான் இருந்தது மணிப்பூர் என் என்கின்ற ஒரு மன்னரால் ஆளப்பட்ட ஒரு நிலப்பகுதியும் இருந்தது அதற்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் தான் அஸ்ஸாமிலிருந்து பல்வேறு மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு தற்போதைய நிலைமைக்கு அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அஸ்ஸாம் மாநிலம் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மாநிலம் வடகிழக்கில் ஒரு பெரிய மாநிலம் அது செழிப்பான வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் கொண்ட ஒரு மாநிலமாக இருந்தது மக்கள் தொகை பெருமளவுக்கு அந்த இடத்துல இல்லை அதனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் தற்போது இருக்கின்ற பங்களாதேஷ் இந்த பகுதிகளிலிருந்து இங்கே மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகம் மக்கள் நெருக்கடி அதிகம் ஆனால் இந்த பகுதிகளிலிருந்து வளமான அசாம் மாநிலத்துக்கு மக்கள் குடிபெயர ஆரம்பித்தாங்க அசாமோட நிலப்பகுதி ஒரு வளமான நிலப்பகுதி மக்கள் தொகை குறைவாக இருந்ததுனால பெங்காலில் அது குறிப்பாக ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இப்போது இருக்கின்ற பங்களாதேஷ் பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் அதிக அளவில் இங்கே குடிப்பெயர ஆரம்பித்தாங்க இது கடந்த நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது ஏனென்றால் அங்கே உள்ளூர் மக்களுக்கும் இப்படி குடிபெயர்ற மக்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனைகள் மோதல்கிறது தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது உள்ளூர் மக்களின் மொழி கலாச்சாரம் இதெல்லாம் குடிபெயர்கின்ற மக்களால் இதெல்லாம் அழிக்கப்படலாம் மறைக்கப்படலாம்ன்ற அச்சம் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருந்தது அதுவும் இந்தியா பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பின்னர் இந்த நிலைமை அதிகரிச்சுது ஏனென்றால் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் அதிக அளவுக்கு அசாமில் வந்து குடியேற ஆரம்பித்தாங்க இந்த போக்கு தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பங்களாதேஷ் தனி நாடாக விடுதலை பெறுது விடுதலை பெற்றதற்கு பின்னரும் இந்த நிலைமை மாறல தொடர்ச்சியாக பங்களாதேஷ்லேருந்து மக்கள் குடியேற ஆரம்பித்தாங்க இதை தடுப்பதற்கு இந்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்தாங்க ஆனால் அதை தொடர்ச்சியாக அவர்களால் மேற்கொள்ள முடியல பின்னர் அசாமை சேர்ந்த மாணவ அமைப்புகள் பெரிய அளவுக்கு போராட்டங்கள் கிளர்ச்சிகள் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டங்கள் இதையெல்லாம் முன்னெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை தொடர்ந்து இப்படி குடியேறுகின்றவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியத்துவம் பெற ஆரம்பிச்சது இது அரசு கவனத்திற்கும் போனது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த போராட்டம் நடத்துகின்ற அசாம் மாணவ அமைப்பு மத்திய அரசு மாநில அரசு இவர்களிடையே ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டிலிருந்து குறிப்பாக பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்து அங்கு செட்டில் ஆன அனைவரும் அவர்கள் வெளிநாட்டவர் என்று அவர்களை நிரூபித்து அதன் மூலமாக அவர்கள் மீண்டும் அவர்கள் நாடு கடத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஒப்பந்தமாக இருந்தது இந்த என்ஆர்சி உருவாக்குறதுன்றது ஒரு உணர்வுபூர்வமான விஷயமாக இருந்தது எனவே இதன் மூலமாக மக்கள் விடுபடலாம் விடுபடுகின்ற மக்கள் இந்திய குடிமக்கள் இல்லை என்று அறிவிக்கப்படலாம் அவர்களுடைய நிலைமை என்னன்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் இதன் மூலமாக பெரிய பிரச்சனைகள் கலவரங்கள் வரலாம் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால இது தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்க முடியல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றமே தலையிட்டு நேரடி பார்வையில் இந்த என்ஆர்சியை உருவாக்குறதற்கான முயற்சியை உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்தாங்க அதற்கு அப்புறம் தான் இந்த என்ஆர்சியை முழுமையுமாக அப்டேட் பண்ணுறதற்கான நடவடிக்கை முழுமூச்சில் நடைபெற்றது தற்போது அது நிறைவு பெற்று கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அசாமில் மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஒருக்கான வரைவு கடந்த ஆண்டு இது வெளியிடப்பட்டது இந்த வரைவில் ஏறக்குறைய நாற்பது லட்சம் பேர் தற்போது அசாமில் வாழ்றதுல நாற்பது லட்சம் பேர் விடுபட்டப்பட்டிருந்தாங்க அதாவது இவர்கள் நாட்டின் குடிமக்கள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் சரி இந்த என்ஆர்சியில் இடம்பெறுறவர்கள் யார் அப்படின்னு நாம் பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இருபத்தி நாலாம் தேதி மார்ச் மாதத்திற்குள்ளாக அசாமில் யாரெல்லாம் குடியிருந்தார்களோ அவர்கள்லாம் இந்த என்ஆர்சியில் இடம்பெறுவார்கள் அன்னைக்கு குடியிருந்தவர்கள் அவர்களது வாரிசுகள் இதில் இடம்பெறுவார்கள் அதற்கு அப்புறமா அசாமுக்கு வந்தவர்களுக்கு இதில் இடம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு எழுபத்தி ஒன்றுக்கு பின்னாக வந்தவர்களில் இந்த என்ஆர்சியில் இடம் கிடையாது அவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் என்று அவர்கள் அறிவிக்கப்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இதுதான் இந்த என்ஆர்சியோட நோக்கமாக இருந்தது இந்த குடிமக்களுக்கான பட்டியல் தயாரிக்கின்ற பணிக்கு இரண்டு விதமான ஆதரவும் எதிர்ப்பும் இருந்தது இதை அசாமை சேர்ந்தவர்கள் இதை ஆதரித்தார்கள் அவர்களது
இஸ்லாமியர்களும் இருந்தார்கள் இந்துக்களும் இருந்தார்கள் ஆனால் பெரும்பான்மையாக இஸ்லாமியர்கள் இருந்தார்கள் அசாமில் இதில் வரவேற்பும் எதிர்ப்பும் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே தான் இருந்தது ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதற்கு எழுபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னதாக பங்களாதேஷை சேர்ந்தவர்கள் இங்கே குடியேறி இருந்தார்களும் அவர்களுக்கும் இங்கே குடியுரிமை அளிக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு மாற்றத்தை சிலர் எதிர்த்தார்கள் ஆனால் இதற்கு மேலாக இது மாதிரியான குடியேற்றங்கள் நடைபெறாது என்பதற்காக இது வரவேற்பையும் பெற்றது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அந்த வரைவு அறிக்கையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் பேர் இதிலிருந்து விடுபட்ட விடுபட்டிருந்தாங்க தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த இறுதி பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது லட்சம் பேர் விடுபட்டிருக்கின்றாங்க ஆனால் அந்த பத்தொம்பது லட்சம் பேரும் விடுபட்ட உடனே அவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் என்று அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இன்னும் அதில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேல்முறையீடு செய்வது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னதாக அகதிகளாக வந்து அந்த சான்றிதழ்கள் சரி பணி செய்யப்பட வேண்டும் அதன் மூலமாக அவர்கள் மீண்டும் இந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதன் மூலமாக இறுதி பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்திலிருந்து ஆறு லட்சம் பேர் வெளிநாட்டவர் என்று அந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது என்ஆர்சி தயாரிக்கின்ற முயற்சிக்கு பெருமளவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் இதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் இருப்பதாகவும் அது சரிவர அது சரிபார்க்கப்படவில்லை என்கின்ற அவர்கள் குற்றச்சாட்டை தொடர்ச்சியாக வைத்து வருகின்றார்கள் எனவே உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி இது மீண்டும் இது சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக எல்லையோர மாவட்டங்களில் இது மீண்டும் இது சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லையோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான மக்களின் பெயர்கள் மீண்டும் இடம்பெற்றுவிட்டன இதில் ஊடுருவல்கள் இல்லை என்கின்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கின்றது என்கின்ற குற்றச்சாட்டை அவர்கள் வைக்கின்றார்கள் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் அண்டை நாட்டில் இருக்கின்ற சிறுபான்மையின மக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்குகின்ற சட்டத்தை மத்திய அரசு மத்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு அதை ஒரு ப்ரொபோசலாக அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் இதன் மூலம் ஒருவேளை வங்கதேசத்திலிருந்து இங்கு குடியேறிய இந்துக்களாக இருந்தால் பெங்காலி மொழி பேசக்கூடிய இந்துக்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது இதை ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது பெரிய அளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது நாம் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இதற்கு மேலாக வெளிநாட்டில் இருந்து ஊடுருவல்களை தடுப்பதற்கு இது ஒரு முன்னோட்டமாக இருக்கும் இது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் இதை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதாவின் கோரிக்கையாக இருக்கின்றது ஆனால் தற்போது இருக்கின்ற குழப்பங்களை தீர்ப்பது என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது அதை தீர்த்தால் தான் அடுத்த கட்டமாக பிற மாநிலங்களுக்கு நாடு முழுமைக்கும் இதை அமல்படுத்த முடியும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருந்துகள் த ரூஸ்டர் நியூஸுடன்